Halo teman-teman semuanya Jadi hari ini kita berada di sekitar Ini apa hutan yang berair nih rawa Jadi di sini di depan kita Ada pohon yang pernah disambar petir Kondisinya sampai mati seperti ini Ya Teman Himba Borneo mungkin bisa jelaskan Gimana nih bro Jadi ini kondisi cuaca waktu itu ekstrim Berpetir Jadi terlihat uh, ada bekas sambaran petir tuh teman-teman di situ di samping dia menyusuri bagian batang coba kita Sampai dari sisi sana ya di samping sini sisi samping okay. sini. nah itu sampai kulitnya nih sampai kulitnya nah itu mana bro nah ini dari atas sampai ke bawah sini teman Ini dua-duanya ya? Iya, kulit kulit yang terkelupas. Oh, yang satunya ini. Yang, yang satu ini. Oh, yang terkelupas itu. Iya. Nah, itu bekas itu. Bekas sambaran petir. Awalnya pohon ini berdiri kokoh. Masih ini masih bagus sekali. Tapi semenjak di sambar petir dia langsung mati. Oh jadi yang sisi seperti memutar itu ya, ya itu ya. yang kena ya. ya. Kalau yang satunya itu? Yang satu ini, ini apa namanya percikan? Percikan. Ah. Oke jadi Himba Borneo ini adalah saksi bahwa pohon ini dulu hidup ya bagus, namun semenjak kena petir kondisinya seperti ini, karena beliau sering mencari ikan di sini. Ya di atas sana ya, agak berlawanan nggak terlihat jadinya. Karena pencahayaan mungkin agak didorong bro Kita lihat bagian kulitnya itu Nah ini mati ya Kalau bahasa Inggrisnya mati total Nih. Nah disitu yang dibilang kulitnya bekas sambarannya di sini. di kandang ayam atau kandang ternak kita itu penyakit-penyakit akan hilang. Wow, boleh itu di kandang ternak burung lobet saya nih. Boleh, boleh. Asik. Hati bro di atas. Tidak apa-apa, cuacanya masih mendukung. Minta tolong parang saya di samping samping. Samping mana bro? Samping sebelah. Asik. Pusaka. Babor neo. Hmm? Wait. Cukup besar ya pohonnya ini. Pohon tersambar petir. Ya, kondisi sudah mati namun tetap kokoh berdiri. Oke. Okay. Nah itu, itu di situ Gak begitu terlihat ya nah, Itu Bekas-bekas Samparan petirnya Itu Naik, 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 naik Oke Cukup sekian ya informasinya Kita lanjut mendayung-dayung lagi